ഹായ് ആൾ ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ സോ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാംസിലും ട്വൽത്ത് ലെവൽ എക്സാംസിലും കൂടാതെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിലും കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കമ്പയിൽ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി സി മുതൽ ഉള്ള എല്ലാ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് കേരള പി എസ് സി എസ് ഐ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് കമ്പയിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ പി പി ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ബട്ട് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് കമ്പയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കർ ഒരു ഡോക്ടറാണ് പി എസ് സി മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ച ഉത്തരമാണ് കൊടുത്തതെന്ന ഓപ്ഷൻ ഫിഷഗുരൻ എന്നായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം അലഹബാദ് ബാങ്ക് ആണ് സോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് അലഹബാദ് ബാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ വിമൻ കമ്മീഷൻ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അജീവിക വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ദേശീയ ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയം അജീവിക എന്ന പദ്ധതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിനാണ് അജീവിക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് സർവീസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഡേ പബ്ലിക് സർവീസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്ന എന്നാണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടീൻ ബാങ്ക്സ് വെർ നാഷണലൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് പ്ലാൻ പതിനാല് പ്രധാന ബാങ്കുകളെ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലാണ് പതിനാല് ബാങ്കുകളെ നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് സോ ആൻസർ ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഐ ഐ ടി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി വികസിപ്പിച്ചത് ഐ ഐ ടി കരക്പൂർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി വികസിപ്പിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലാന്റ് ഇക്കോണമി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരുടെ പുസ്തകമാണ് പ്ലാന്റ് ഇക്കോണമി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് എം വിശ്വേശ്വര അയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരപ്രദേശമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരപ്രദേശമുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലുഷായ് ഹിൽസ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലുഷായ് ഹിൽസ് മിസോറാമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മിസോറാമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹിൽസ് ആണ് ലുഷായ് ഹിൽസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺട്രി വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ലാൻഡ് ബോർഡർ വിത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബംഗ്ലാദേശാണ് ഉത്തരം സോ ബംഗ്ലാദേശ് ഇസ് ദി കൺട്രി വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ലാൻഡ് ബോർഡർ വിത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടൈ കനാൽ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കൊടൈ കനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പളനി ഹിൽസിലാണ് കൊടൈ കനാൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ കൊടൈ കനാൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പളനി ഹിൽസിലാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് കേരള വന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് വന സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് എന്നാണ് ആൻസർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് കേരള വന സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് അല്
ആരാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എം മുൻഷിയാണ് ഉത്തരം സോ കെ എം മുൻഷിയാണ് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സുമിത് ബോസ് പാനൽ എന്തുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുമിത് ബോസ് പാനൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സുമിത് ബോസ് പാനൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സുമിത് ബോസ് പാനൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടൽ നഗർ ഈ അടുത്ത് റീനെയിം ചെയ്ത ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അടൽ നഗർ അത് ഏത് പ്ലേസിൽ നിന്നാണ് ഈ അടൽ നഗർ എന്ന പ്ലേസ് റീനെയിം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അടൽ നഗർ എന്നത് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത നയാറായ്പൂർ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഛത്തീസ്ഗർ ആണ് അതായത് നയാറായ്പൂർ എന്ന പ്ലേസിന്റെ പുതിയ പേരാണ് അടൽ നഗർ അത് ഛത്തീസ്ഗറിലുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ലെങ്ത് എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നീളം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതേപോലെ വടക്ക് തെക്ക് നീളമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് അടുത്ത ചോദ്യം ലിറ്ററസിയിൽ സെക്കൻഡ് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം സാക്ഷരതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിസോറാമാണ് ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നവംബർ പതിനൊന്നാണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് അത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജി എസ് ടി വാസ് ഫസ്റ്റ് പാസ്ഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ നിയമസഭ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ആസാമാണ് സോ ആസാമാണ് ജി എസ് ടി ആദ്യം പാസ്സാക്കിയ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ ലിറ്ററസി മിഷൻ എന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടാണ് ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ആസ്ഥാനം ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ക്യാപിറ്റലും കവരത്തി തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അംഗൻവാടിയാണ് ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അംഗൻവാടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലളിതകലാ അക്കാഡമി ലളിതകട കലാ അക്കാഡമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം ന്യൂഡൽഹി ആണ് ലളിതകലാ അക്കാഡമിയുടെ ആസ്ഥാനം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സെന്റർ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം ആണ് ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന ബുക്ക് രചിച്ചത് ആരാണ് ഹു റോട്ട് ദി ബുക്ക് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം അബുൽ കലാം ആസാദ് ആണ് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറൻസി ലെസ് വില്ലേജ് ഇൻ സൗത്ത് സൗത്ത് കേരള ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇബ്രാഹിംപൂർ ആണ് ആൻസർ സോ ദക്ഷിണ കേരള ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമം ഇബ്രാഹിംപൂർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം പാക് സ്ട്രൈറ്റ് എന്നാണ് ഉത്തരം ചോദ്യം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം പാക് കടലെടുക്കാണ് ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്ന കാരിഫ് വിള ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ കാരിഫ് വിള റൈസ് ആണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നെല്ലാണ് കാരിഫ് വിള ഇനി നെല്ലിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കുണ്ടാവും ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് എന്നൊരു ഉത്തരം വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് റാബി ക്രോപ്പ്
ജൂൺ അഞ്ചാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡീഷണൽ ടാക്സ് ചാർജ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസസ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചുമത്തുന്ന ആധിക നികുതിയുടെ പേര് എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം സെസ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ടാക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഡേ എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ദേശീയ രക്തദാന ദിനം എന്നാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്നാണ് ദേശീയ രക്തദാന ദിനം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയത് ആര് അല്ലെങ്കിൽ കൗഡില്യന്റെ കൃതി ഏത് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചു മറിച്ചും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഓർത്തിരിക്കുക അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയത് കൗഡില്യനാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോട്ടണോ പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നഗരം സോറി കോട്ടണോ പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം മുംബൈ ആണ് കോട്ടണോ പോളീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം അടുത്തത് വാർത്താ പ്ലാൻ എന്താണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാർത്താ പ്ലാൻ സോ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡലിനെ പറയുന്ന പേരെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാർത്താ പ്ലാൻ എന്നാണ് ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽ പാസ്സാക്കിയത് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽ പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺട്രി വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് വുമൺ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള രാജ്യം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജപ്പാനാണ് ഉത്തരം സോ ജപ്പാനാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള രാജ്യം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ആൻസർ സോ ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ഇനി ജനസാന്ദ്രത എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബീഹാർ ആണ് ഉത്തരം സോ ജനസാന്ദ്രതയാണെങ്കിൽ ബീഹാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വുമൺ സ്പീക്കർ ഇൻ ലോക്സഭ ലോക്സഭയിൽ ആദ്യത്തെ വിമൻ സ്പീക്കർ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം മീര കുമാർ ആണ് ലോക്സഭയിലെ ആദ്യത്തെ വിമൻ സ്പീക്കർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഘോര വാസ് റിട്ടൺ ബൈ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ് ഘോര സോ ഘോര വാസ് റിട്ടൺ ബൈ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അംഷി നാരായണ പിള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരിക വരിക സാഹചര്യം എന്ന ഫേമസ് ആയ ഗാനം എഴുതിയത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അംശി നാരായണ പിള്ള എന്നതാണ് ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ അംശി നാരായണ പിള്ള എന്തിനാണ് ഫേമസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും വരിക വരിക സാഹചര്യം എന്ന ഗാനത്തിനാണ് അംശി നാരായണ പിള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവോദയ പ്ലാൻ വാസ് റിലേറ്റഡ് ടു സർവോദയ പ്ലാൻ ആരുമായാണ് റിലേഷൻ ഉള്ളത് ജെ പി നാരായണന്റെ പ്ലാൻ ആണ് സർവോദയ പ്ലാൻ ഓക്കെ അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ എം എൻ റോയി ആണ് ഉത്തരം സോ സർവോദയ പ്ലാൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ജെ പി നാരായൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഐ ആം ആൻ ഏത്തിസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഭഗത് സിംഗിന്റെ ആത്മകഥയാണ് വൈ ഐ ആം ആൻ ഏത്തിസ്റ്റ് എന്ന ആത്മകഥ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് സ്കീം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽത്ത് സ്കീം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് അല്ലെങ്കിൽ പി എം ജൻ ആരോഗ്യ യോജനയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽത്ത് സ്കീം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ദി ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഫോർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ തമിഴ്നാടാണ് കുട്ടികൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഓഫ് മെൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷ സാക്ഷരത എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ സാക്ഷരത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സുഗമ്യ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്തിനു വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് സുഗമ്യ ഭാരത് അഭിയാൻ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ട ആൾക്കാർക്ക് ബേസിക് നീഡ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ ആണ് സുഗമ്യ ഭാരത് അഭിയാൻ സോ ബേസിക് നീഡ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാൻ ആണ് സുഗമ്യ ഭാരത് അഭിയാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ
സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ സ്റ്റാച്യു യൂണിറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത കമ്പനി എൽ ആൻ ടി അല്ലെങ്കിൽ ലാർസൺ ആൻഡ് ടർബോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രോഹിംഗ്യാസ് ആർ ഫ്രം രോഹിംഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഭയാർത്ഥികളാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അഭയാർത്ഥികളാണ് മ്യാൻമാറിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥികളാണ് രോഹിംഗ്യാസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുൾബുൾ പ്രോജക്ട് ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണ് ടുൾബുൾ പ്രോജക്ട് ജലം നദിക്ക് കുറുകയാണ് ടുൾബുൾ പ്രോജക്ട് സോ ടുൾബുൾ പ്രോജക്ട് ഈസ് ഇൻ ജലം റിവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നീമോ ബാസ്കോ പവർ പ്രോജക്ട് നീമോ ബാസ്കോ പവർ പ്രോജക്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് നീമോ ബാസ്കോ പവർ പ്രോജക്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദിത്യ മിഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ മംഗൾ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് അതുപോലെ ആദിത്യ മിഷൻ സോളാർ മിഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സൂര്യമായി സൂര്യനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മിഷന്റെ പേരാണ് ആദിത്യ മിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ നാഷണലൈസ് സുയസ് കനാൽ സുയസ് കനാൽ ദേശസാൽക്കരിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ ആണ് സുയസ് കനാൽ നാഷണലൈസ് ചെയ്ത ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തീരത്തുള്ള പ്രധാന തുറമുഖം കണ്ട പോർട്ട് ആണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തീരത്തുള്ള പ്രധാന തുറമുഖമാണ് കണ്ട പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എസ് ആർ ഒ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫാസ് ഫോം ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന ആൻസർ ആണ് കേരള പി എസ് സി കൊടുത്തത് ബട്ട് മുമ്പ് ഈ ഒരു ആൻസർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാണ് ബെറ്റർ ആന്ധ്ര എന്നൊരു ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മതി സോ ആന്ധ്രയാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ഫോംഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അവസാനം ഫോം ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം തെലുങ്കാനയാണ് അവസാനം ഫോം ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ അവാർഡ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഭാരത രത്നയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാദർ ഓഫ് മിസൈൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ മിസൈൽസിന്റെ പിതാവ് ആര് അല്ലെങ്കിൽ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആര് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അബ്ദുൽ കലാം ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മിസൈൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഹാസ് ദി പവർ ടു ഡിക്ലെയർ എമർജൻസി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് ആർക്കാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവർണറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഗവർണർ അല്ല എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും ഗവർണറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം പ്രസിഡന്റ് ആണ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സുവർണ ക്ഷേത്രം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമൃത്സറിലാണ് പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിലാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ തുഴലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഹയസ്റ്റ് സാലറി കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് പ്രകാരം ഹയസ്റ്റ് സാലറി കിട്ടുന്ന സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് എം എൻ ആർ ഇ ജി എ പ്രകാരം ഹയസ്റ്റ് സാലറി കൊടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേസരി പേപ്പർ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ കേസരി പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം മറാത്ത ലാംഗ്വേജിലാണ് കേസരി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറാത്ത എന്ന പത്രം ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും വലുത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷ
So first sports museum in India is located in Kolkata. Next question. The Great Indian Novel. In the Pustagam, Arude Pustagamana. Great Indian Novel is written by Shashi Tharoor. Shashi Tharoor in the Pustagamana, Great Indian Novel. Next question. Elora Cave is located in. Elora Cave, Ajanda Caves, Maharashtra is located in. Elora Cave is located in Auranga Badilana. Okay. Next question. Darjeeling is located in. Makaram Darjeeling and the Varna or Sugavasa Gendra Mana. Adunda than a Himajal Pradesh, Alangal Uttaragand, and the answer is on the Sadi the Kudalana. In the Darjeeling located in the West Bengal Lana. So Darjeeling is located in West Bengal. Next question. First electric train in India. India are the electric train either Nana Chodium. Deccan Kunana. Why do the ill order India are the train? Deccan Kun is the first electric train in India. Next question, Betty Bachao, Betty Padao. E plan, Todangi, Yenna. Betty Bachao, Betty Padao, Yenna. Pengutil Gavendula. Padanathinda program started the Irvathrin January and Dirathi Padan engineer Pani Patil Vachan. So Betty Padao, Betty Padao. In the plan started the 22nd January 2015. Next question, the state bird of Rajasthan. Rajasthan, Samstana Pakshi, Yedan Anachodium. Great Indian Bustard on Rajasthan de Samstana Pakshi. So, Great Indian Bustard is the state bird of Rajasthan. Next question Saina Nehwal is related to Saina Nehwal. A the sports of my turn relation or other. Saina Nehwal is related to badminton. Next question History of which state is mentioned in Raja Tarangani? Raja Tarangani in the Bustagatil mentioned in the A the state in the history on. Raja Tarangil mentioned Jaina the Kashmir in the history. Next question Environmental Protection Act. The level one of the Yenan. Environmental Protection Act. The level one of the Ayrathi Tolayrathi Embathi Arlan. Okay. Pirates of the Sambrakshana Nemo Pasaki the Ayrathalayrathi Embathar. Next question William Tobias Ringel II. Hindu Mayan relation or other. Villiers Tobias Ringle to one of the Kerala Tilvana, where Mission Viana, a London Mission Society Mayana, relation or other.